హై హలో వెల్కమ్ టు మూయస్ మ్యాజిక్ ఇవాళ మీ అందరికీ మా మమ్మీ చేసే రాయలసీమ స్పెషల్ చూపించబోతున్నాను అది ఏంటి ఏమి ఎలా ఉంటుంది ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి చేస్తుంది ఆ ఐటమ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అంటే లేట్ చేయకుండా జస్ట్ లెట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ లాస్ట్ వరకు చూడండి బికాస్ దీంట్లో జస్ట్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మీకు ఒక ఐటమ్ చూపించడమే కాదు ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఫన్ సో లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇవాళ మీ అందరికి మమ్మీ స్పెషల్ రాయల్ సీమ స్పెషల్ చూపించబోతున్నాను అది ఏంటి ఏమి అని చెప్పేసి మమ్మీ చేతున్న విందాం అమ్మ చెప్పు అసలు ఫస్ట్ డిష్ పేరు చెప్పు డిష్ పేరు రోటి పచ్చడి పల్లీలు పల్లీలు టమోటాలు వంకాయ ఉల్లిగడ్డలు ఇవన్నీ వేసి రోటి పచ్చడి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూపిస్తాను పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇది నిలువది పండు తొక్కు చింతపండు పండు మిరపకాయలు ఉప్పు ఉంటుంది ఇది టమోటాలు వంకాయలు మగ్గబెట్టుకున్నాను ఇవి ఉల్లిపాయలు సపరేట్ వేయించుకున్నాను ఇది పల్లీలది పేస్ట్ పల్లీలది మిక్సీకి వేసుకొని పెట్టుకున్నాను పల్లీలు అంటే శనగ శనగ ఆహా వేరు శనగలు వేరు శనగ పల్లీలతో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను నీళ్లు వేయకుండా కొత్తిమీర అందరూ బేసిక్ గా పచ్చడిని మిక్సీలో వేస్తారు అది వెరీ కామన్ మమ్మీ దగ్గర మమ్మీ దగ్గర ఈ రోటి రోల్ ఉంది ఇది ఎన్ని ఏండ్లదమ్మా ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పదహైదు ఏండ్ల నాటి రోటి అవుతుంది ఓకే సో మనం రోటి పచ్చడి చూద్దాం ఫస్ట్ అమ్మ చూపించిన పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు కొత్తిమీర అది ఫస్ట్ దాంట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి అమ్మ బేసిక్ గా రోటి పచ్చడికి మిక్సీకి తేడా ఏమి టేస్ట్ వస్తుంది అంటే శనక్కాయ పప్పులు కూడా దంచుకోవచ్చు టైం పడుతుంది నాకు చేయి నొప్పి ఉంది కదా అందుకని దాన్ని ఒకటి మిక్సీకి వేసుకున్నాను ఓకే ఇవి మాత్రం దంచుతున్నావు కదా కానీ చెయ్యిని వస్తుంది కదా మిక్సీ వేసుకుంటే ఇదే సేమ్ టేస్ట్ రాదా రాదు రాదు ఎంతైనా కానీ ఉల్లిపాయలు లాస్ట్ లో వేసి దంచితే అక్కడక్కడ పంటికి తగులుతూ బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే సో దంచుతున్నప్పుడు ఎంత నీట్ గా మెదుగుతుంది చూడండి యాక్చువల్లీ ఆ దంచే పద్ధతి కూడా ఉంటుంది మనకు చేత కాదు వీళ్ళకంటే అలవాటు కాబట్టి మేబీ జీలకర్ర యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఆ పచ్చిమిరపకాయలు అది దంచింది కదా తర్వాత తర్వాత ఒక స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటుంది ఇది వేసి మళ్ళీ దంచాలి కదా ఓకే ఒకటే స్పూన్ ఒక స్పూన్ సో జీలకర్ర వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మమ్మీ గ్రైండ్ చేస్తుంది అదే దంచుతుంది దీని తర్వాత ఏమేస్తుంది అన్నది చూద్దాం ఏమేస్తావమ్మా పండు తొక్కు ఓకే పండు మిరపకాయ చింతపండు అది వేసిన ఉప్పుది ఆ నిలువ తొక్కు దాంట్లోనే ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి లాస్ట్ లో చూసుకొని వేసుకోవాలి దీంట్లోనే ఉప్పు చింతపండు పండు మిర్చి మెంతులు వేసినేది ఉంటుంది ఓకే సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు ఇండ్లల్లో అది ఉండదు అనుకో ఉండకపోతే ఎండు మిరపకాయలు అనేది వేసుకోవచ్చు పండు మిరపకాయలు ఫ్రెష్ గా దొరికితే కూడా పండు మిరపకాయలు లేదు అంటే పచ్చిమిరపకాయలు ఉంది కాబట్టి అది సారిపోతుంది చింతపండు సపరేట్ నానేసుకోవాలి నానేసుకొని దంచుకోవాలి ఇది ఉంది కాబట్టి యూస్ చేస్తాను అనమాట ఓకే సో చూసారా అది వేయంగానే కలర్ ఆల్రెడీ ఎర్రగా అయిపోయింది టేస్ట్ నేను లాస్ట్ లో చూసి చెప్తాను యాక్చువల్లీ మమ్మీ అట్లా నూరుతుంటేనే నాకు స్మెల్ వస్తుంది ఇట్స్ వెరీ నైస్ సో మమ్మీ ఇప్పుడు అది నూరింది కదా దాంట్లో వేరుశనగ పప్పులు నీళ్లు వేయకుండా జస్ట్ ముద్దలాగా మిక్సీకి ఆల్రెడీ చేసుకుంది మెత్తగా ఎందుకంటే అన్ని పల్లీలు దంచాలంటే అమ్మకు చైన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సో మిక్సీకి వేసేసింది ఇప్పుడు ఆ మిక్సీకి వేసిన వేరుశనగ పప్పు ఈ పేస్ట్ దాంట్లో వేసి మళ్ళీ దంచుకోవాలి అంతే కదమ్మా సో అది వేసేసాక మళ్ళీ మమ్మీ కలుపుతూ ఉంది
ఈ మధ్యలో వేలు పెడితే బజ్జే అవుతుందా అమ్మ పాట పాడమ్మా ఆహా ఏమి రుచి పాడు పాడు కొత్తిమీర కరివేపాకు అన్ని కలిపిన టేస్ట్తో ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎందుకమ్మా బాగా నేను బాగా పాడుతున్నాను నీ టాలెంట్ తెలియాలి కదా అందరికీ యూ సింగింగ్ వెరీ నైస్ ఉట్టి అన్నంలోకైనా బాగుంటుంది సో దోశలోకైనా బాగుంటుంది ఆ వంకాయలు టమోటాలు ఆల్రెడీ మమ్మీ మగ్గబెట్టుకుంది కదా ఇప్పుడు అవి కూడా నెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తుంది దేని దేనిలోకి బాగుంటుందమ్మా దోశలోకి బాగుంటుంది వైట్ రైస్ లోకి బాగుంటుంది చపాతీలోకి బాగుంటుంది రాగి సంగటి రాగి ముద్ద ఇంకా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది జొన్న ముద్ద ఇవన్నీ మా రాయల్ సింగ స్పెషల్స్ జొన్న కుడుములు కూడా చేసుకొని తింటా నేను అప్పుడు పూర్వం అదే బలం కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మమ్మీ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి రోట్లో దంచుతోంది సో ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండి మామూలుగా అయితే మిక్సీకి వేస్తే అన్ని ఒకటేసారి మెత్తగా అయిపోతాయి కదమ్మా ఇది ఏమంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేస్తాం కాబట్టి రైట్ అమ్మ నీకు వంట ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు వంట మా పెద్దక్క నేర్పించింది పెద్దక్క ఓకే మా పెద్దక్క దగ్గరనే అన్ని నేర్చుకున్నాను నేను ఓకే బర్రెలు పిండేది కూడా నేర్చుకున్నాను నంది కొట్టుకూరులో మేము ఆ సిక్స్త్ క్లాస్ చదివేటప్పుడే మా అక్క బర్రె ఉండింది అది దాన్ని ఆమె పాలు పితికిన తర్వాత మాకు ఎలా పిండాలి అనేది ఆమెనే నేర్పించింది వంట కూడా ఆమెనే దగ్గరనే నేర్చుకున్నాను నేను సూపర్ మీ ఎవరికి తగినట్టు దాన్ని తగినట్టుగా వేసుకోవచ్చు అంతేలే కారణం ఉన్నారు కాబట్టి అది ఇది పండు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం వేసుకుంటే గ్రీన్ ఇది గ్రీన్ చిల్లీ బాగుంటుందని సో మీరు టెక్స్చర్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ పచ్చడి అయిపోయిందండి సో వేసుకోవాలి ఓకే ఉల్లిపాయలు అన్నది ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ తరువాత ఎందుకంటే పండు తొక్కులో ఉప్పు చింతపండు ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఉప్పు అసలు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వేయలేదు దాన్ని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి పండు తొక్కుని ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చూపిస్తున్నా ఇందాక చెప్పినట్లు లాస్ట్ కమ్స్ ఉల్లిగడ్డలు అవి మగ్గ పెట్టుకున్న ఉల్లిగడ్డలు ఇప్పుడు అది కూడా మమ్మీ దంచుతుంది పెద్దవాళ్ళ దగ్గర వంట నేర్చుకున్నందుకు నాకు నేను చాలా రుణపడే ఉంటాను మా పెద్దక్కకి అవునా అమ్మ నీ వంట వారసత్వం ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా ముక్త వారసత్వం నా చిన్న కూతురు తీసుకునింది ఓకే బాగా చేస్తుంది ముక్త ఇట్రా ఒకసారి కమ్యూర్ వన్స్ రా ఒకసారి ఇట్లా కమ్యూర్ ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్ కమ్ ఓకే కానీ దంచమ్మా హియర్ కమ్స్ మై సిస్టర్ మై యంగర్ 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 సిస్టర్ ఇది నా తర్వాత వంటలు బాగా నేర్చుకునింది ఎంతమందికైనా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అయినా కానీ చేస్తుంది అంటే ఎట్లా ఒక ఎంత ఒక వంద మంది వచ్చినా కూడా వంట పెట్టగలదు అనమాట అంత లేదు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి ఈజీగా చేయగలదు మా పెద్ద కూతురు ఇప్పుడు వీడియో తీసే అమ్మాయి అయితే కదా ఇల్లు క్లీన్ గా పెడుతుంది చాలా ర్యాక్స్ గానీ అంత నీట్ గా సర్దడము ఇల్లు సర్దడం చాలా బాగా చేస్తుంది కానీ అన్నం మాత్రం పెట్టదు చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను బాగా నేర్చుకుంటుంది అంటే చూసినారా మా అమ్మకి నేను వంట చేయను అంట సర్లే రేపు పొద్దున మా ఆయన అడిగి చెప్దాం నేను వంట చేస్తానా చేయనా అని మా ఆయన మా అత్తని అడిగి చెప్తాను చెప్తున్నా కదా సో టెక్స్చర్ ఆల్మోస్ట్ ఇలా వచ్చేసింది ఆ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చూసినారా ఎంత సైజులన్నీ ఇవే కరెక్ట్ ఇది షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఇలా తిప్పమంటున్నారు కదా అలాంటివన్నీ అప్పుడు పూర్వం ఇట్లా ఇట్లా చేయడం వలన అప్పుడు ఏ నొప్పులు లేకుండా ఉండేది ఇప్పుడు అన్ని మిక్సీలు అవి ఇవి వచ్చి లేని కొన్ని రోగాలు వచ్చి కూడా అంతే అంటావు అంతే 
పూర్వ జొన్న సంగటి గాని జొన్న కుడుములు గాని అన్ని అప్పటివి తింటే చాలా బలం అప్పటివే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఊదలు వరియలు ఇలాంటివన్నీ తినమని చెప్పేసి అప్పుడు మేము కొర్రన్నము జొన్నన్నము జొన్నలు 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 పెసులు కలిపి పులగము జొన్న పులగము జొన్న సంగటి అలాంటివన్నీ బాగా తినేవాళ్ళము రొట్టె వెన్న రొట్టె పాలమీగడ వేసుకొని తినేవాళ్ళం అప్పుడు యాక్చువల్లీ అందరు అంటారు కదా వెన్న పాలమీగడ ఇవన్నీ ఫ్యాట్ అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ అది న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయంట దాంట్లో ఈ జంక్ ఫుడ్ వల్లనే అందరికి కూడా ఒళ్ళు వస్తుంది అది జంక్ ఫుడ్ లో ఏమి ఉండవు సో హియో కమ్స్ పచ్చడి పచ్చడి ఆల్ ఫుల్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది బేసిక్గా ఏమంటారు ఇప్పుడు చేసుకున్నది ఇప్పుడే తినాల్సిన అవసరం లేదు మీకు త్రీ డేస్ వస్తుంది ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి బట్ ఏంటి అంటే మీరు దీన్ని యూజ్ చేయకుండా చేసిన వెంటనే ఎంత కావాలనో అంత తీసుకొని మిగతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకొని తినేయచ్చు సో త్రీ డేస్ మాత్రం నిలువ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు క్వాంటిటీ చేసుకొని లోపల పెట్టుకుంటే బెస్ట్ సో ఇది ఈరోజు మేము పులగం పచ్చడి తినబోతున్నాం సో పులగము దీనికి ఇంకొక సైడ్ డిష్ వచ్చేసి పచ్చి పులుసు అది కూడా ఇంకో వీడియో చేస్తాను కానీ ఈరోజు కాదు మీకు రిలీజ్ చేసేది రేపు ఎవరైతే ఈ వీడియో ఈరోజు చూస్తున్నారో తప్పకుండా రేపు కూడా చూడండి రాయలసీమ స్పెషల్ రోటి పచ్చడి అండ్ పచ్చి పులుసు విత్ పులగం యో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మూల్యాస్ మ్యాజిక్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్ మూల్యాస్ హైనింగ్ బాయ్